రైట్ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ పార్సిపేరేట కొత్త పార్టీ ఆవిర్భవించబోతోంది మరి ఈ పార్టీకి సంబంధించి సంస్థాగత నిర్మాణాలని మరి కొనసాగిస్తోంది మరి నిశ్శబ్ద విప్లవం రేకెత్తించేందుకు రాజకీయాలలోకి రాబోతుంది మరి ఈ పార్టీకి సంబంధించి మరి ఏపీ స్టేట్ కన్వీనర్గా ఉన్నారు నమ్మి అప్పారావు గారు పూలే అంబేద్కర్ రాజ్యాధికార సమితికి మరి కన్వీనర్గా పనిచేస్తున్నారు ఏపీ స్టేట్లో ముందుగా మనం వారిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం నమ్మిపురావు గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి రైట్ పారసు పేరిట ఒక కొత్త పార్టీ రాబోతుందంటూ కూడా మేము విన్నాం మరి ఆ పార్టీ ఏంటంటారు ఎలా రాబోతుంది ఎలా ఉండబోతుంది అంటారు మీ మాట పార్సు అనేది కొత్త పార్టీ అనేది ఒక ప్రణాళిక బద్ధతలో నిర్మాణాత్మకంగా ఒక నిర్మాణాత్మకమైన ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం దాంట్లో ఈ రోజున అనుకున్నది కాదు ద మేము కటికల శివభాగ్యరా గారు పే బ్యాక్ సొసైటీ అనే దాన్ని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అంబేద్కర్ గారి ఆలోచన విధానాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చేదానికి గతం రెండు వేల ఒకటి నుండి స్నేహ క్లబ్ దగ్గర నుండి అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ముందుకు వచ్చే దాంట్లో దాంట్లో భాగమే మరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి విజయవాడ మాక అసెంబ్లీ అనేది ఏర్పాటు చేసి ఒక లీడర్ని తయారు చేసుకునే దాంట్లో మాక అసెంబ్లీలో ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి రాత్రి ఎనిమిది గంటల వరకు కూడా ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు ముఖ్యమంత్రి స్పీకరు గవర్నరు ఎలా ఉండాలనే దాంట్లో ప్రజలకి అభ్యుదయవాదుల్ని బహుజనుల్ని ఎలా ముందుకు తీసుకురావాలి అనే దాంట్లో ఒక సిస్టమేటిక్గా ప్లాన్ చేసుకొని ఒక నెంబర్ మెంబర్షిప్ అనేది ప్రతి జిల్లాలో కమిటీలు వేసుకొని నియోజకవర్గాల వారిగా కమిటీలు వేసుకుంటూ ఓ నిర్మాణాత్మకంగా ముందుకు వెళ్తాం రైట్ అప్పర గారు మరి ఇప్పుడు మాక్ అసెంబ్లీ అంటూ ఏపీలో మీరు నిర్వహించడం జరిగింది దాని ద్వారా మీకు వచ్చిన లబ్ధి ఎంత చాలా విషయాలు అసలు ఎందుకనంటే ఈ రోజు కూడా ఒక ఇరవై లక్షలు ఇరవై ఐదు లక్షలు ఉన్నటువంటి సామాజిక వర్గం కూడా శాసనసభ అంటే అడుగు పెట్టలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న సామాజిక వర్గం మాక్ అసెంబ్లీ ద్వారా శాసన సభ్యుడిగా అట్లాగే ఒక మంత్రిగా అతను బాధ్యతల్లో మంత్రిగా ఉండి నేను మంత్రి అయితే ఈ ప్ర ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలకి నేను నా సర్వీస్ ఇలా చేయగలను అనేది మరి ఆ రోజున ఆయన అభిప్రాయంగా ముందుకు తీసుకొచ్చిన దాన్ని ఒక ప్రతిపక్షం మీరు ఎక్కడ సాధ్యపడద్ది మీరు ఏం చేయగలరు అనే దానికి చాలా వివరణాత్మ వివరణ ఇచ్చి మరి ఆయన మెప్పించిన పరిస్థితి దాన్నే మేము బయలాగా ముందుకు తీసుకెళ్తానికి రెడీ అయ్యాం ఓకే ఇప్పుడు అసెంబ్లీ గేటు తొక్కని లేదా అసెంబ్లీ గడప తొక్కని కులాలు అంటున్నారు కదా ఏమేమి కులాలు అంటారు మరి ఆ కులాల్లో కొంతమంది ఇప్పటికే తొక్కారు కదా మిగతా రాజకీయ పార్టీలు కూడా తొక్కించాయి కదా కాదంటారా తప్పంటారా లేదు అది ఇవాళ వాళ్ళు చెప్పుకోవడానికి జరుగుతున్నాయి కానీ అవి పూర్తిగా త విరుద్ధంగా ఉన్నాయి ఈ రోజున మరి అల్పసంఖ్యాకులుగా ఉన్నటువంటి సామాజిక వర్గము ఎక్కువ స్థానాల్లో మరి వాళ్ళు పోటీ చేయడం వారే మరి శాసనసభ్యులుగాను మంత్రులుగాను ముఖ్యమంత్రిగాను ఉన్నారు సంఖ్యాపరంగా ఉన్నటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాల్లో ఈరోజు కూడా మరి శాసనసభలో అడుగు పెట్టని పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఉదాహరణకు మరి న్యాయ బ్రాహ్మణ రజిక ఇట్లాంటి కులాలు సంఖ్యాపరంగా ఉన్న కులాలు కూడా ఈరోజు కూడా శాసనసభలో అడుగు పెట్టలేని పరిస్థితి రైట్ మరి నాయి బ్రాహ్మణులు కానీ రజకులు కానీ మరి ఇతర కులాలను కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ కానీ టీడీపీ కానీ మరి ఇతర పార్టీలు కూడా మరి అందరాలు నీకిచ్చిన ఘనత ఉంది కదా లేదు అదంతా కూడా ఓటు రాజకీయంగానే చేస్తున్నారు అడగగా అడగగా ఒక రజకుడికి గత ప్రభుత్వంలో ఎమ్మెల్సీ ఏదో ఇచ్చారు ఏది అంటే కంటి తూడుపు చర్య చేస్తున్నారు కానీ అది కార్పొరేషన్ పేరు మీద చైర్మన్లు అనేది ఇచ్చారు ఆ చైర్మన్లు ఏమాత్రం వర్క్ చేస్తున్నాయనేది అంటే ఆ చైర్మన్లే మేము ఎందుకు ఉన్నామో మాకే ఆరు తెలియట్లేదు డైరెక్టర్లుగా మమ్మల్ని పెట్టారు డైరెక్టర్లుగా మా మాకు అసలు ఏమి అర్థం కాని పరిస్థితి ఉంది సంఘం మేము ఉనికి కోసం ఉద్యమాలు చేసాం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ అని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వాలను దృష్టికి అనేక సందర్భాల్లో మా సమస్యలు ఇవి మాకు మా సమస్యలు పరిష్కరించండి అని చెప్పి వారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళిన సందర్భాలు అనేక సందర్భాల్లో వారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం ఈనాటికి కూడా మరి జగన్ గారు ప్రభుత్వం ఆ సమస్యల మీద పరిష్కరిస్తుందా అంటే ఆ సామాజిక వర్గమే పాలన చేస్తుంది తప్ప మరి బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి వారికి మరి అధికారం అనేది మొన్న 
రీసెంట్గా కూడా మరి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చైర్మన్ ఒక బీసీ వర్గానికి సంబంధించిన ఆయనకి ఇస్తారని చెప్పి ఆయన అన్నారు అది కూడా ఇవాళ మళ్ళీ కండిషన్ పద్ధతిలో మరి ఆ సామాజిక వర్గం వాళ్ళే చైర్మన్ అయ్యారు అంటే ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఏపీలో ఉన్నప్పుడు వైఎస్ఆర్సిపి కానీ మరి టీడీపీ కానీ మరి దేవుళ్ళుగా అందరూ చూస్తున్నారు మరి మీరేమో దయ్యాలుగా మారాయి అంటున్నారు ఏది కరెక్ట్ అంటారు దేవుడు దెయ్యం అనేదానికి ఇవాళ పాలనా పరమైన పద్ధతులు ఇవాళ ప్రతిపక్షంగా ఉన్నటువంటి బలమైన ప్రతిపక్షంగా చెప్పుకున్నటువంటి టీడీపీ వాళ్ళే మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనా విధానం మీద ఈరోజు కూడా మరి పాదయాత్ర అయ్యి చేసి వాళ్ళు ఉనికిని చాటుకొని రేపు మళ్ళీ అందిపుచ్చుకో ఆ అల్ప సంఖ్యాకులుగా ఉన్నవాళ్ళు అందిపుచ్చుకోవాలని చూస్తున్నారు ప్రత్యామ్నాయం అనేది లేదని చెప్పి నువ్వా నేనా అని పంచుకోవడానే తప్ప మిగతా వర్గాలకి ప్రాధాన్యత కల్పించాలి మేము వస్తే ఈ సంఖ్య ఈ అల్ప సంఖ్యాకులుగా మేము ఉన్నాం సంఖ్యాపరంగా ఉన్న బలహీన వర్గాలకి చట్టసభల్లో మేము సమానమైన ప్రాధాన్యత ఇస్తామని ఎక్కడ చెప్పిన దాఖలాలు లేవు రైట్ మరి ఇప్పుడు చట్టసభల్లో ప్రాతినిధ్యం ఇప్పిస్తామంటున్నారు మీ పార్స్ ద్వారా వచ్చే కొత్త పార్టీ మరి ఆలు లేదు చూలు లేదు అలుడి పేరు రామలింగం సోమలింగం అన్నట్లుగా మరి ఇంకా ఏమి ఆవిర్భావ స్థితిలో స్థితిలోనే ఉండగా మరి ఉన్న పార్టీలు అన్నీ బాగా చేసి పెడుతూ ఉండగా ప్రజలకి మీరు చేయబోచ్చేది ఏంటంటారు చేసి వచ్చేది ఏంటంటారు రానున్న కాలంలో మేమేమి ఈ రోజుకి ఈ రోజు కొత్తగా పార్టీ పెట్టి ముందుకెళ్తున్నాం అనేది అది అది ఆలోచన అనేది కాదు మేము ఇప్పుడు మా నాయకుడిగా నేషనల్ కన్వీనర్ కటికల శివభాగ్యారావు గారు మీకు ఎంతోమందే చెప్పా ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నుండి ఒక యజ్ఞం లాగా మరి ప్రజలతో మమేకమై ప్రజలకు సేవ చేసుకుంటూ అంతే పద్ధతిలో ఇవాళ మేము మనం పార్టీ ప్ర పెడదామని చెప్పి మూడున్నర నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి మేము జనంలో ఉన్నాం సర్వీస్ చేస్తూ ఉన్నాం మెంబర్షిప్ అనేది దీంట్లో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ అనేది కాకుండా అభ్యుదయవాదులుగా బహుజన పక్షాన నిలబడి ముందుకెళ్లే దాంట్లో ఆల్ కమ్యూనిటీని మేము దీంట్లో మెంబర్షిప్ అనేది జాయిన్ చేసుకుంటున్నాం మీరు అంటే కటికల శుభాగ్యరా గారి గురించి చెప్పడం జరిగింది ఆయన ఐఆర్ఎస్ నుంచి బీఆర్ఎస్ తీసుకుని బయటకు రావడం జరిగిందని విన్నాను మహా సేవ చేసి ఉంటే ఒక పావు వంతు మాత్రమే పది శాతం మాత్రమే చేసి ఉండాలి ప్రజలకు మీరు అంటున్న సేవలు కానీ లేకపోతే ఇతర కార్యక్రమాలు కానీ కానీ ఇప్పటికీ ఉన్న ప్రభుత్వం కానీ గతంలో ఉన్న ప్రభుత్వం కానీ ఐదు కోట్ల నుంచి ఆరు కోట్ల మంది ఆంధ్ర ప్రజలకి పథకాలు అవి ఇవి అన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది కదా మరి ఎలా తీసుకోవచ్చు ఉంటారు ఏదో ఒక పది మందికి ఒక వంద మందికి సాయం చేస్తే పార్టీ పెట్టేస్తామంటే ఓట్లు పడతాయా మీకు పథకాలు అనేవి వారి సంక్షేమ పథకాలు కొంతవరకు ఏదో వారు ఓటు రాజకీయాల కోసం చేస్తూ ఉన్నారు గత ప్రభుత్వంలో కూడా సంక్షేమ పథకాలు అని చెప్పి ఏదో కంటి తుడుపు చర్య చేశారు ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చింది కూడా ఆ పథకాలు అనేవి చేస్తున్నారు కానీ జీవన విధానం అనేది మరి ఇప్పుడు చెరువులో చేపం తినిపించడం కాకుండా పట్టడం నేర్పిస్తే వాళ్ళ జీవ కుటుంబం అంతా బాగుపడుతుంది అంటే అంటే మీరు చెప్పిన సామెత చూస్తుంటే కేవలం చేపల వృత్తికి సంబంధించిన లక్షణాలను చేపల వృత్తికి సంబంధించిన నైపుణ్యాలు నేర్పిస్తేనే సరిపోతుందా ఈ మాత్రం చేస్తే రాజ్యాధికారం వస్తుందా ప్రజలకు బహుజనులకు కాదంటారా ఇవాళ మీరు అన్నది దానికి ఉదాహరణే ఇవాళ కుటుంబంలో అమ్మఒడి అనే పేరు మీద కార్యక్రమం పెట్టారు అమ్మఒడి అని అంటే ఇంట్లో ఫ్యామిలీలో ఉన్నది ఇద్దరు ముగ్గురు చదువుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అమ్మఒడి అనే పేరు మీద ఒకరి పేరు మీద మీరు ఈ సంక్షేమం అనేది ఇస్తున్నారు మరి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు ఇంకా మా ఇంట్లో ముగ్గురు పిల్లలు లేదు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు రెండో వాళ్ళు చదువుకోవడానికి మరి అదే కార్పొరేట్ స్కూల్లో చదువుకోవాలి ఆ ఖర్చు మరి రెండో పిల్లవాడు కూడా ఇవ్వాలి కదా రైట్ అంటే ఒకవేళ మీ పార్స్ ద్వారా రాబోతున్న కొత్త పార్టీలో ఇప్పుడు అమ్మఒడికి ధీటుగా ఏమన్నా పథకాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఉన్నాయి ఒకవేళ అంటే అమ్మఒడి గురించి మీరు విమర్శించే ప్రయత్నం ఏమంటారు మీరు మేము గతంలో మేము మా కసం స్టీరింగ్ కమిటీ కూర్చొని కూడా దీన్ని సాధ్యమా సాధ్య కాదా అనేది మనం సాధ్యపడే మేము మేనిఫెస్టోలో పెట్టుకునే దాంట్లో ఉదాహరణకి ప్రతి ఒక్క సామాజిక వర్గం నుండి చదువు ఉన్నా లేకపోయినా ప్రతి ఒక్కరికి పని కల్పించాలని అంటే ఏం చేస్తే కరెక్టు సంక్షేమ పథకాలు ఇవ్వడమే కాకుండా అట్లాగే విద్యాపరంగా ఒక సాధారణ క్లాస్ ఫోర్ ఎంప్లాయీ దగ్గర నుండి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వరకు కూడా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోనే జనరల్ హాస్పిటల్లో వైద్యం చేయించుకోవాలి అట్లా చేయించుకున్న రోజునే ఆ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ పద్ధతిలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సక్రమైన పద్ధతిలో ఉంటాయి ప్రభుత్వం దాని మీద శ్రద్ధ తీసుకుంటుంది అంతే తప్ప ముఖ్యమంత్రికి ఏమో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లోనూ 
సాధారణ వ్యక్తులకేమో ఉచితమైనా సరే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అంటే హాస్పిటల్ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఇవాళకి కూడా కొన్ని చోట్ల కరెంటు పోతే ఆపరేషన్ జరుగుతుంటే కరెంటు పోతే జనరేటర్లు లేని పరిస్థితులు ఉన్నాయి రైట్ ఓకేనండి గత ప్రభుత్వంలో చేసింది అంతా అనుకుంటే ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వంలో చేసింది ఇంత అనుకుంటే మరి రానున్న కాలంలో మీ పారసరపణ చేయబోయేది ఎంత అన్న ప్రశ్న మీ యొక్క నేను గతంలో కూడా మనం ఇదే ఛానల్ చెప్పాను మనం ఇవాళ భారతదేశంలోనే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అపారమైన భూభాగం ఉంది భూమి సస్యశ్యామలంగా మనం రైతుని సక్రమైన పద్ధతుల్లో రైతుకి ఇవ్వాల్సిన వారికి రాయితీ ఇచ్చి భూమి లేని నిరుపేదలు ఎవరైతే కౌలుదారులు ఉన్నారో వారందరికీ కూడా భూమిని పంట పొలాలుగా మార్చగలిగి రైతుని కాపాడుకోగలిగితే ప్రతి ఒక్కరికి పని కలుపు కల్పించిన వాళ్ళు అవుతాం ఇప్పటికే ఉన్న ప్రభుత్వం కానీ గడిచిన ప్రభుత్వం కానీ అంతకుముందు ఉన్న ప్రభుత్వం కానీ మరి యువతకు స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ కానీ లేదా విధంగా నిరుద్యోగులుగా ఉండేవారికి ఒకవేళ మేము భవిష్యత్తులో కూడా ఉపాధి కల్పిస్తామన్న మాటలు ఇప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వాలు అప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు చెప్తున్నాయి మరి కొత్తగా మీరు చెప్పబోయేది ఏంటంటారు పార్స్ తరఫున ఇవాళ యువతకి ఉద్యోగాలు అనేది ఇస్తున్నాం అనే పద్ధతిలో వాలంటీరీ వ్యవస్థ రూపంలో కొంతమందికి ఏదో కంటి తుడుపు జరిగి అన్ని వేల మందికి లేదా అన్ని లక్షల మందికి ఉద్యోగం కల్పించడం బాగాలేదంటారా వాలంటీరీ వ్యవస్థ బాగోలేదు అనేది మేము అసలు ఆ బాగోలేదు వాలంటీరీ వ్యవస్థని పెట్టడంలో ఉద్యోగ భద్రత అనేది కల్పించడంలో తప్పేమి లేదు కానీ కడు పెట్టేది ఏదో ఆ కాస్త కడుపు నిండా బతకడానికి అన్నట్టుగా వారికి జీవన విధానం కల్పించడం కాకుండా ఐదు వేల రూపాయలు మొక్కుబడి అనేది కాకుండా వారికి పదిహేను వేల రూపాయలు ఇచ్చే పద్ధతిలో వాలంటీరీ వ్యవస్థని ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది పైగా వారికి ఉద్యోగ భద్రత అనేది మేము కల్పించాలనేది మా ఉద్దేశం పదిహేను ఇంకా వారిని వాలంటీరీ వ్యవస్థకి ఇంకా మెరుగైన పద్ధతిలో ఇప్పుడు ఉన్న వారికన్నా కూడా ఇంకా ఎక్కువ మందిని తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అట్లాగే ప్రభుత్వం వ్యవస్థలో అనేక ఉద్యోగాలు ఖాళీలు ఉన్నాయి ఆ ఖాళీలు భర్తీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ కూడా కొన్ని గత ప్రభుత్వంలో చేస్తున్న సర్వీసులో ఉన్నటువంటి వారికి ఇవాళ కూడా ముఖ్యమంత్రి ఇంటి ముందు ధర్నా చేయడానికి రెడీ అయ్యి మరి రెండు వేల మంది మేము రోడ్డును పడ్డామని చెప్పి మనం చూస్తున్నాం ధర్నాలు కానీ నిరసనలు కానీ ప్రభుత్వాలకి ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థలో కామన్ మనం చూస్తున్నాం ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా నిరసనలు ధర్నాలు జరుగుతున్నాయి అంత మాత్రమే ఆ ప్రభుత్వాన్ని చేతగాని ప్రభుత్వాన్ని ఎలా అనగలరు మీరు ప్రభుత్వం చేతగాని ప్రభుత్వం అంటే సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలి ప్రభుత్వం దృష్టికి అది ప్రభుత్వం స్వీకరించే పద్ధతిలో ఉండాలి ఒక సమస్యలు ఉంటే కదా ఎవరైనా వచ్చేది మనల్ని అడిగేది ఆ సమస్యల్ని స్వీకరించేది ఆలోచన పాలకులకు ఉండాలి ఆ పాలకులకి నన్ను ప్రశ్నిస్తారా అని అనే అహం అనేది ఉంటే మనమే రాచరికంలో లేదు కదా ఇది డెమోక్రసీ అనే దానికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వారు బాధలు ఏమైనా ఉంటే చెప్పుకోవడానికి పాలకులను దృష్టికి తీసుకొస్తారు ఆ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ సమస్యల్ని పరిష్కరించాలని ఆలోచన ఉండాలి ఆకలి వేసినప్పుడే కదా అన్నం అడిగేది ఎవరైనా ఆ అన్నం పెట్టమని నేను అడిగితే అది తప్పవుది ఎలా అనుకుంటారు రైట్ ఇప్పుడు అదేవిధంగా మరి ఏపీలో మనం చూసినట్లయితే ఉద్యోగత శాతం కూడా పెరిగింది మరి క్యాలెండర్ ప్రకారం ఉద్యోగాలు కూడా వేస్తున్నాం అంటున్న మాట ప్రభుత్వాలు చెబుతున్న మాట గత ప్రభుత్వం కూడా చెప్పిన మాట మరి మీరు క్యాలెండర్ ప్రకారమే ఉద్యోగాలు వేయబోతారా ఒకళ్ళు మీ పార్టీ వస్తే అంటే పార్టీ ఇంకా బయటకు రాకుండానే మేము అది చేస్తాం ఇది చేస్తామని నమ్మి అప్పరా గారు చెప్పినంత మాత్రాన్ని ఎలా నమ్మడం అంటారు ఓటర్కి ఇది నమ్మకమైన ఏమంటారు మీరు దీనికి మేము ఒక నిశ్శబ్ద నిర్మాణంలో ఉన్నాం అది మాతో ఉన్నటువంటి ఏ సామాజిక వర్గం అయితే ఉందో ఆ సామాజిక వర్గం వాళ్ళు మీరు పార్టీ ముందుకు తీసుకో రావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్న టైంలో అందుకే మేము అక్టోబర్లో నూతన పార్టీ అనేది ముందుకు తీసుకురావడానికి ఓకే అండి రెండు అక్టోబర్లో మీరు కొత్తగా తీసుకురాబే పార్టీకి మేము కూడా స్వాగతిస్తున్నాం కానీ ఏపీలో అంత గ్యాప్ ఉందా ఆల్రెడీ మరి టీడీపీ ప్రభుత్వం చేసిన టీడీపీ ఉంది దాని తర్వాత ఇప్పుడు మరి జనసేన ఉంది మరి అదేవిధంగా ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సిపి కూడా ఉంది ఈ పార్టీలు ఉన్నాయి మరి వీటన్నిటితో పాటుగా మరి గంపగుత్తగా ఉన్న మన బీజేపీ కూడా ఉంది ఇన్ని పార్టీలు అక్కడ ఉండగా ఈ టైట్గా అక్కడ ఉన్న పరిస్థితిలో మరి మీ గ్యాప్ ఎంత అంటారు మీ గ్యాప్ ఉంది అసలు మీ పార్టీకి ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైసీపీకి లేకపోతే టీడీపీకి జనసేనకు ఓటు వేస్తే మనం వేసిన ఓటు బీజేపీకే తప్ప మనం వేరే పార్టీ అనేది లేదు కారణం ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని ఎవరు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి ప్రత్యేక హోదా గురించి మరి రెండు పార్టీలు రెండు కాదు గత ప్రభుత్వం ప్రత్యేక హోదా అనేది ఐదేళ్ళు కాదు పదిహేళ్ళు తీసుకొస్తాం పదిహేను ఏళ్ళు తీసుకొస్తాం అని చెప్పి అన్నారు వారు వెళ్ళిపోయారు ఈయన నేను వస్తే మరి 
ఆ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసి నేను ప్రత్యేక హోదా తీసుకొస్తా అన్నాడు తీసుకురాలా పోరు కారణం ఏంటంటే బీజేపీ అనే సెంట్రల్లో వారి ఆలోచన విధానంతో వీరు కలిసి ప్రయాణం చేయడం పాయింట్ అక్కడికి వస్తున్నానండి మరి ఆ పార్టీ వచ్చినా మరి బీజేపీ తోటి వెళ్ళడం జరిగింది ఇంకో పార్టీ వచ్చిన బీజేపీ తోటి జత కడతాం అనడం జరుగుతుంది ఉన్న పార్టీ కూడా ప్రధాన పార్టీ కూడా మరి బీజేపీ వెంటే మేము అంటున్న మాట మనం వింటున్నాం అయితే మరి కొత్తగా రాబోతున్న పార్టీ కూడా అదే టీడీపీ లాగా అదే వైఎస్ఆర్సీపీ లాగా అదే జనసేన లాగా బీజేపీ వెనక మేము ఉంటాం అనే రోజు వస్తుంటారా ఆ రోజు కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారా లేకపోతే మీకు మీరుగా చెప్పుకుంటున్నారా పార్స్ గట్టి పార్టీ అని మాకు మేముగా చెప్పుకోవడానికి మాకు మేము బలమైన లీడర్షిప్ తయారు చేసుకున్నాం బహుజనవాదంతో మనవాదులతో మేము ప్రయాణం చేయకూడదు ఇప్పుడు ఎవరు ఆలోచన వారికి ఉండొచ్చు కులాంతికి మతానికి విరుద్ధం మటికి పార్స్ ఉద్దేశం కాదు అన్ని కులాలని మనం గౌరవించాలి అంతేగాని కులం పేరు చే కులతత్వం ఉండకూడదు మతం అనేది ఉండదు మతతత్వం ఉండకూడదు అంతేగాని మత తత్వాన్ని నడపాలన్న ఆలోచన అనేది మరి బహుజనులకి అది ఎంతో బాధాకరం అందువల్ల ప్రత్యేక నయం అనేది ఇవాళ వెతుకుతూ ఉన్నారు ఆ ప్రత్యామ్ నయం పార్సు పూలే అంబేద్కర్ రాజ్యాధికార సమితి మీకు ఏదైతే మీరు కళలు కన్నారో ఆ కళలు నిజం చేస్తాం మేము అని చెప్పి రేపు మేము ప్రచార రథయాత్ర అనేది ప్లాన్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం రైట్ వాళ్ళెవరో వచ్చారు ఇది చేశారు వీళ్ళెవరో వచ్చారు అది చేశారు మరి మేము వస్తున్నాం మీరు రాబోతున్నాం అది చేయబోతున్నాం అంటున్నారు నమ్మేది ఎలా మరి ఓటర్ నమ్మకం ఎలా మీరు పొందుతారు ఏపీలో వాటర్ నమ్మకం ఇప్పటికే విసుగుపోయి ఉన్నారు ఎవరైనా సరైన ఇప్పుడు గతంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానం మీద విసుగు చెంది ఎవరినొకరిని కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళని ఎవరినైనా కావాలనుకున్నారు కమ్యూనిస్టులు గెలిపించుకుందాం అన్న టైంలో ఎన్టీ రామారావు అనే అతను ఒక గ్లామర్ మీద వచ్చాడు ఆ దాని మీద ఆయనకి ఓటు వేయడం జరిగింది అట్లాగే ఇవాళ ప్రత్యామ్నాయం అనేది ఎదుగుతున్న టైంలో వైఎస్ఆర్ పార్టీ మూమెంట్లోకి వచ్చారు ఈయన ఏదో మనం తీసుకొస్తే మన లేదు వద్దిరిస్తాడేమో అని చెప్పి అనుకున్నారు ఇవాళ ఆయన చేస్తుంది కూడా ఆ మనవాదులతోనే కలిసి ప్రయాణం చేసి అదేనండి అంటే అన్ని పిల్లకాలలు పోయే దారి అదే అందరి దారి గోదావరి అన్నట్లుగా మరి మీ దారి కూడా గోదావరిగా మారబోతుందా బీజేపీ తోటి జత కట్టబోతుందా రానున్న కాలంలో లేకపోతే వచ్చిన వాళ్ళం మేము మాకు వారికి ఉన్న తేడా ఏంటంటే మీరు అన్నది కరెక్ట్ ఆలోచన మేము చెప్పాలి కూడా దానికి మాకు వాళ్ళకి ఉన్న తేడా ఏంటంటే చంద్రబాబు కానీ జగన్ కానీ వీళ్ళంతా ఏంటంటే ఒక గ్లామర్ని అడ్డం పెట్టుకోను లేకపోతే ఎవరు చంద్రబాబు ఏమో మామగారు పెట్టిన పార్టీని అడ్డం పెట్టుకొని ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళ తండ్రి దా మీద ఉన్న సింపతి మీద ఆయన వచ్చాడు ఓకే ఇలా మేమేంటండి ఉద్యమాల్లో గతం నేను నలభై ఐదు నలభై ఆరు సంవత్సరాల నుంచి ఈ ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న తప్పిదాలని వారిని అనేక సందర్భాల్లో మేము ఎండగట్టి లాఠీ దెబ్బలు తిని అరెస్ట్లు అయ్యి అనేక సందర్భాల్లో మరి బసీర్బాగ్ దీంట్లో గత ప్రభుత్వంలో మరి గుర్రాలతో తొక్కించి కాల్పులు ఇవన్నీ కూడా మేము మనం చూస్తున్న పరిస్థితి ఇవన్నీ కూడా ప్రజల సమస్యల మీద పనిచేసినటువంటి వాళ్ళం ప్రజలకు ఏది కావాలో అది మేము చెయ్యాలనేది తపన ప్రజలకు ఏం కావాలి జనాన్ని చెప్పదలుచుకున్నాం ప్రజలకు ఏం కావాలో వారు చెప్తారు ఆల్రెడీ చెప్పారు కాబట్టి ఓట్లు వేశారు గత రెండు ప్రభుత్వాలు మూడు ప్రభుత్వాలు చూడని చూశారు మరి కొత్తగా ప్రభుత్వం మీద ఎలా ఎలా తీసుకురాగలరంటారు ఆల్రెడీ ఉన్నవి ఉన్న సమస్యలను ఉన్న డిమాండ్లను కూడా ఉన్న పార్టీలు అంతలో అంతకుముందు ఉన్న పార్టీలు అంతకుముందు ఉన్న పార్టీలు కూడా తీర్చడం జరిగింది ఇక తీర్చడానికి సమస్యలు ఏమున్నాయంటారు ఏపీలో మీ పార్టీ వస్తే అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని ఎన్నో ప్రాజెక్టులు కట్టాల్సినవి ఉన్నాయి ఏ వాగ్దానాలకే పరిమితి అయ్యారు కాకపోతే ఏంటంటే పూర్తిగా కడుపు నిండే రైతుకు కావాల్సినది పూర్తిగా అంది అందన పద్ధతిలో ఉంది అది ఇవాళ ప్రాజెక్టులు అనేది నిర్మాణం అనేది చేయాల్సిన అవసరం ఉంది పోలవరం ప్రాజెక్టు ఈ ప్రభుత్వంలో మరి ఈసారి చేసే పద్ధతిలో ఉందా లేకపోతే ఇంకా టైం తీసుకుంటుందో తెలియదు ఇట్లాంటి ప్రాజెక్టులు పంట పండించే మార్గాలు అనేక ఉన్నాయి ఆ వాటి మీద శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ ఎప్పుడైతే అలాంటి సమస్యని ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్తామో వారు ప్రత్యామ్నాయం అనేది సరైన ఈ గత ఈ ప్రభుత్వాలు ఇవ్వలేకపోయే ఈ వీళ్ళు ఇవ్వగలుగుతారేమో మన బలహీన వర్గాల తరఫున ఉద్యమాలు చేసినటువంటి వ్యక్తులు కాబట్టి వాళ్ళని గౌరవించాలనేది 
ఇంకొక అంశం అండి నమ్మేపర్ర గారు ఇప్పుడు మరి బహుజనులు అంటున్నారు మరి కొన్ని సామాజిక వర్గాలు అంటున్నారు అన్ని సామాజిక వర్గాలు కూడా ఆయా పార్టీలలో బిజీగా ఉన్నాయి ఆ పార్టీల యొక్క జెండాలు భుజన వేసుకొని వారు గుండెల్లో ఆ జెండాలను ఎజెండాలుగా తీసుకొని పనిచేస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మరి మీరు వచ్చి బహుజనులకు రాజ్యాధికారం కావాలి రావాలి మా దగ్గర రండి అంటే వాళ్ళంతా వచ్చేస్తారా పదవులు అనుభవిస్తున్న వారు విడిచిపెట్టేసి మీ పార్సులో చేరతారా ఏమంటారు మీరు మా పార్టీలో చేరమనే ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాం ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే ఇవాళ వరకు కూడా విధి లేక విధి లేక ఈ పార్టీలు ఏదైతే అల్పసంఖ్యాకులుగా ఉన్నవారు వారి పార్టీల్ని స్వతంత్రం వచ్చిన నుండి ఆ ఫలాలను అందిపుచ్చుకున్నారు కాబట్టి విధి లేక వారితో ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు అంత మాత్రాన ఎవరైతే ఈ బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన లీడర్లు ఎమ్మెల్యేలు ఒకటారా ఉంటే ఆ వాళ్ళతోనే వీళ్ళందరూ లేరు తప్పని పరిస్థితి మనోడు ఎవడో ఉన్నారు మన నాయకుడు ఎవడో ఉన్నారు ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము ప్రయాణం చేస్తున్నాం అంటున్నారు నమ్యపర్ర గారు ఇప్పుడు అదేవిధంగా ఎలక్షన్ రాగానే హడావడి మొదలవుతుంది ఎలక్షన్ రాగానే రాజకీయ నిరుద్యోగులు బయటకు వస్తారు ఎలక్షన్ రాగానే కొత్త పార్టీలు పుట్టుకొస్తాయి వీటిలో ఏది తీసుకోవచ్చు ఉంటారు పార్స్ వస్తుంది అసలు ఈ లిస్టులోకి ఏమన్నా అట్లా అనుకుంటే మా ఉద్యమాలకి అర్థమే లేకుండా పోద్ది ఎందుకనంటే ఇవాళ లేటెస్ట్గా మీరు అన్నట్టుగా రాజకీయ నిరుద్యోగులు నిరుద్యోగులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ అవసరాల కోసం వస్తారు అయ్యారాం గయారాములాగా వచ్చి వెళ్ళేవాళ్ళు వారు ఉంటారు మేము ఉద్యమాలు అంటే ఒక నిశ్శబ్ద నిర్మాణాత్మకంగా మేము ముందుకు వస్తూ ఉన్నాం ఆ నిర్మాణం ఏదైతే బలహీన వర్గాలకు అవసరం ఉందో అభ్యుదయవాదులుగా ఉన్నవారు వారందరిని కలుపుకొని బహుజనుల్ని ముందుకు తీసుకొచ్చే దాంట్లో ఇప్పుడు కొన్న పార్టీలు కూడా వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలు ఏంటో చెప్పడం జరిగింది గతంలో ఉన్న పార్టీ కూడా మేనిఫెస్టో ఏంటో చెప్పడం జరిగింది అంతకుముందు ఉన్న పార్టీ కూడా మేనిఫెస్టో ఏంటో చెప్పడం జరిగింది మీరు ఇంకా మేనిఫెస్టో చెప్పనే చెప్పలేదు మాకు ఓట్లు వేయండి మేము వస్తాం మేనిఫెస్టో ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్రంలో సంఖ్యాపరంగా ఉన్నటువంటి బీసీని ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అనే దాంట్లో మేము గత నాలుగు ఐదు సంవత్సరాల నుండి మా ఉద్యోగం ఓకే చక్కటి ఆలోచన బీసీనే సీఎం చేయాలంటున్నారు కదా మరి బీసీ సీఎం అయితే మరి ఎస్సీలు ఓకే అంటారా ఎస్టీలు ఓకే అంటారా ఓసీలు ఒప్పుకుంటారా ఎలా సాధ్యపడుతుంటారా వారు కంపల్సరీ ఒప్పుకుంటారు కారణం ఏంటంటే ఇవాళ ఎస్సీ ఎస్టీల్లో చట్టబద్ధతగా ఉన్నటువంటి కొన్ని ఈ ప్రభుత్వాలు కొన్ని ఇవాళ విదేశీ విద్య అనే దాన్ని మొన్నటి దాకా కూడా అవకాశం లేదు పక్కన పెట్టారు మళ్ళీ వాళ్ళు ఏదో కంటి తుడుపుగా కొంత ఏదో రాయితీ లేదు అంటే అసలు లేని దానికి కొసరం ఉంది కదా కొసరం ఉండండి అట్లాగే ఇవాళ ఇరవై ఏడు అంశాలు గత ప్రభుత్వం గతం నుండి నడుపుతున్నాయే వాళ్ళు పక్కన పెట్టారు ఇలాంటి ఆ నష్టం జరిగి ఇలాంటి మా ఈ ప్రభుత్వాన్ని నమ్మి మేము ఓట్లేస్తే మా మాకున్న రాయితీల్ని తీసేసినప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం ఏంతో మేము ఎలా ఉంటాం అదేంటండి మరి ఇప్పటికే జగన్ గారికి దళిత పక్షపాతి నేను దళిత పక్షపాతిని అంటూ చెప్పుకున్న మాట విన్న మాట మాట కాదంటారా తప్పుడు మాట అంటారా మీరేమంటారు దీనికి దళిత పక్షపాతిని నేను అంటూ కూడా ఆయన చెప్పిన మాట మరి మీ దళితులు కూడా మిగతా దళిత సోదరులు కూడా పక్షపాతి నిజమే అన్న మాట వినపడించలేదా మీకేమన్నా వారితో వారితో ఉన్నటువంటి మంత్రివర్గంలోనూ లేకపోతే ఎమ్మెల్యేలు గాను దళిత పక్షపాతి అని అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నారు కానీ అచ్చంగా దళితులుగా పడుతున్న ఇబ్బందులు సమస్యలు వారి సమస్యలు అలాగే ఉన్నాయి ఈ సమస్యల గురించి దగ్గరికి వద్దామండి అంటే నాలుగు గోడల మధ్య ఉండి వారి సమస్యలు మేము పట్టించుకుంటున్నాం అంటే నమ్మొచ్చా ఏసీ గదుల్లో ఉండి వారి గురించి మేము వింటున్నాం మేము పోరాడబోతున్నాం పార్టీ గత అయిపోతున్నాం అంటే నమ్మొచ్చా లేదు అంటే పాదయాత్ర చేయబోతున్నాం అంటున్నారు పాదయాత్ర అనేది ఇప్పుడు పార్స్ మాత్రమే కాదు గతంలో ఉన్న ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు కూడా చేసినదే మరి కొత్తగా చేసేదే ఉంది పార్స్ ఇవాళ మేము ఏసీ గదుల్లో లేవండి ప్రజలతోనే ఉన్నాం ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుంటాం ముందుకు వెళ్తాం అన్నాం అదే పద్ధతిలో ఇవాళ మేము బలమైన వర్గంగా ఉన్నాం మీ సమస్యలు మేము పరిష్కరించడానికి మాతో ఇక ఇట్లా ఇంత అభ్యుదయవాదులు కానీ బహుజనులుగా ముందుకు వచ్చారు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి మీ సమస్యలు మేము పరిష్కరిస్తామని చెప్పి మేము ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం రైట్ ఇక ఫైనల్గా మరి రాజకీయంగా ఒక పార్టీ ముందుకు వస్తుంది అంటే ఇందులో మేధావుల వర్గం ఉండాలి కార్మికుల నుంచి వారి యొక్క వారి యొక్క అండా ఉండాలి అన్ని వర్గాల నుంచి కూడా అండా ఉండాలి మీ బలం ఏంటంటారు బలహీనత ఏంటంటారు మాకు ఈ రోజున మా పా పార్టీతో మా ఇప్పుడు ఉన్న పూలే అంబేద్కర్ రాజ్యాధికార సమితి ఒక ముందస్తుగానే అరవై మూడు విభాగాలను మేము పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం దాంట్లో మరి మహిళా విభాగం కానీ 
కార్మిక విభాగం అన్ని పార్టీలు కూడా విభాగాలు ఉండనే ఉన్నాయి కదా కొత్తగా ఉన్నాయి మీకు ఆ విభాగాల్లో మేము బలమైన పాత్ర నిర్వహించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం ఓకే మాకు మాకు కూడా పటిష్టమైన బలం ఉన్నది మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి అని చెప్పి పబ్లిక్లోకి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఆ వర్గాలని మేధా వర్గం ఉంది వాళ్ళ స్టీరింగ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం నిన్న కాక మొన్న మేము విజయవాడ నగరంలో ఒక స్టేట్ బాడీ ఏర్పాటు చేసుకొని స్టీరింగ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం క్రమశిక్షణ సంఘం క్రమశిక్షణ కమిటీ ఏర్పడింది ఆ దాంట్లో మరి మేధా వర్గం కటికల శివభాగ్యారావు గారు నేషనల్ కన్వీనర్గా మరి తట్టి అర్జున్ రావు గారు స్టీరింగ్ కమిటీ చైర్మన్గా ఆయన అడ్వైజరీ కమిటీ చైర్మన్గా ఉన్నారు అట్లాగే క్యాసోల్ గారు డిసిప్లిన్ కమిటీ చే చైర్మన్గా ఇట్లా మేము మరి వారంతా కూడా ఉదయం లేచి నుంచి ప్రజల సమస్యల మీద పనిచేసినటువంటి వారు నేను చెప్పిని ఓకే అప్పరా గారు ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ వస్తుందండి మరి మీ దగ్గర ఏమిటి చరిత్ర కలిగిన వ్యక్తులు ఉన్నారు అదేవిధంగా మేధా వర్గం ఉన్నారు కార్మిక వర్గం నుంచి వచ్చి ఉన్నారు అంటున్నారు కానీ మీరు లీడర్లు తయారు చేయబోతున్నారా మీరే లీడర్గా మారబోతున్నారా పారుస్తారా ఏం జరగబోతుంది లీడర్లు తయారు చేసుకున్నాం లీడర్గా వెళ్తున్నాం లీడర్లుగా మేము గత మేము ఉద్యమాల్లో చేస్తూ సర్వీస్ చేసుకుంటూ నాయకత్వం కింద పనిచేసినటువంటి వారం ఓకే మాకు అసెంబ్లీ అనేది పెట్టి పూలే అంబేద్కర్ రాజాది గారి సమితిలో ఒక లీడర్షిప్ అనేది మనకి రేపు పార్టీ పెట్టేదానికి అవసరం కాబట్టి మనం గత రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు రెండు సార్లు మాకు అసెంబ్లీ పెట్టాం మొన్న వంద కులాలతో అదే మాకు నేను బస్సాపు అనే భవనంలో మరి కార్యక్రమం పెట్టి వంద కులాల్లో లీడర్ ఆ పైన వచ్చినటువంటి వారిని అందరిని కూడా లీడర్షిప్ అనేది ఎలా ఉండాలి వారితో మాట్లాడించడం ఒక శిక్షణ తరగతి పద్ధతిలో మేము నిర్వహిస్తా ముందుకు వెళ్తాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా రేపు నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేయడానికి కావలసిన మెటీరియల్ తయారు చేసుకొని ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం రైట్ అంటే మేము రెడీ అయ్యాం మేము ముందుకు వెళుతున్నాం మాతో కలవండి మాకు పార్టీకి బలం చేకూర్చండి ఓట్లు ఏంటంటే ప్రజలు ఒప్పుకుంటారా మాకు మొత్తం ప్రజలు అందరినీ ఓటు అడగాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రజలు అందరూ ఆశీర్వదించాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే ఇక్కడ మేము ఏమంటున్నాం అంటే మాకు ఒక సిస్టమేటివ్ అనేది పెట్టుకున్నాం ఏడు కులాలు ప్రతి ఒక్క కమిటీ ఉండాలి ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఏడు కులాల పైన ఉండాలి ఏడు కులాలు తగ్గకుండా దాంట్లో కంపల్సరీ ఉండాలి అభ్యుదయవాదులుగా బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క సామాజిక వర్గం ఏడు కులాల నుంచి ఉండాలి ఆ కులాల నుంచి వచ్చిన వారు ఎవరైతే బాధ్యతతో కూడుకున్నారో మాకు ఆ కులం నుంచి పది శాతం ఓట్లు వస్తే చాలు మేము గెలవడానికి కావాల్సిన నిర్మాణాత్మకమైన పద్ధతిలో మేము ఒక ప్రణాళిక రైట్ ఇక ఫైనల్గా ఫైనల్గా మరొక ప్రశ్న అండి మరి ఏపీలో మ్యాక్సిమం చేయవలసినంత ఆల్రెడీ గతంలో ఉన్న ఇప్పుడు ఉన్న పార్టీలు కూడా చేసేసాయి అనుకుంటే ఇక చేసేది ఏముందంటారు మీకు కొత్తగా మిగిలిందంటారు వాళ్ళకి చేసిన ఉండే పరిస్థితి ఉంటే ఇవాళ్ళకి తినడానికి తిండి లేక కట్టుకోవడానికి బట్ట లేక ఉండటానికి ఇల్లు లేక అలో లక్షణ అనే పరిస్థితి ఎందుకు ఉంటుంది భారతదేశంలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఇవాళ్ళకి కూడా ప్రజల సమస్యలు ప్రజల సమస్యలుగానే ఉన్నాయి తినేవాడు తినేవాడు అదే ప్రజల గురించి ఆయా కులాలకు సంబంధించి కూడా కార్పొరేషన్లు దాదాపు రెండు వందలకు పైగా కార్పొరేషన్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అట్టహాసంగా అవి కూడా పనిచేస్తూనే ఉన్నాయి కదా మరి మీరు ఇంకా కొత్తగా చేసేది ఉందంటే కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు అయితే చేశారు కార్పొరేషన్ చైర్మన్లకి జీతాలు ఇస్తున్నారు లేదా డైరెక్టర్లకి ఇస్తున్నారు ఏ జీతాలకి ఆ జీత డైరెక్టర్కి చేసి పదమూ పదకొండు వేలు పద్నాలుగు వేలు ఇస్తున్నారు ఆ చైర్మన్కి ఏదో మా కారు ఏదో ఏర్పాటు చేశారు కానీ ఆ సామాజిక వర్గానికి ఏం కావాలి ఆ సామాజిక వర్గానికి సమస్యల మీద పరిష్కరించండి అని ఇంత మటుకు వారికి నిధులే కేటాయించలా ఇవాటికి కూడా మా మీరు చైర్మన్లుగా ఉండి మాకేం మేము ఒక ఈ మధ్యకాలంలో మా చైర్మన్ కనబడట్లేదని చెప్పి ఒక పేపర్ ప్రకటన కూడా ఇచ్చిన సందర్భం ఉంది ఒక సామాజిక వర్గం నుంచి వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో పెడుతున్నారు కారణం ఏంటంటే చైర్మన్లుగా ఉన్నారు కానీ మా సమస్యల మీద ఏ రోజైనా మా సమస్యలు పరిష్కరించడానికి ఉన్నారా ఈ ప్రభుత్వం మరి మీకు ఏం చెప్తుంది అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తున్నారు చివరిగా మరి మీ యొక్క మెసేజ్ ఏంటంటారు పబ్లిక్ ఏపీ పబ్లిక్ ఈరోజు చివరిగా నేను చెప్పేది ఒకటే రానున్న కాలంలో అభ్యుదయవాదులుగా బహుజన వాదంతో ముందుకెళ్లే దాంట్లో పూలే అంబేద్కర్ రాజ్యాది గారి సమితి అనేది ఒక నిర్మాణాత్మకంగా ముందుకు వస్తూ ఉన్నాం మమ్మల్ని మరి మీరు ప్రజలు ప్రత్యామ్నాయం అనేది ఆలోచనతో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మమ్మల్ని ఓట్ చేసి గెలిపించే దాంట్లో మాకు 
మీ ఆశీర్వాదం కావాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా వారిని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా రైట్ అండి ఆల్ ది బెస్ట్ నమ్మే పర గారు వీరు పూలే అంబేద్కర్ రాజ్యాధికార సమితి ఏపీ స్టేట్ కన్వీనర్ గా ఉన్నారు మరి ఇప్పటికు మరి మేము పార్టీగా రాబోతున్నాం కాబట్టి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి అంటున్నారు మరి ఆల్రెడీ ఉన్న పార్టీలను మేము దించను ఉన్నాం గద్దె దించను ఉన్నాం మేమే బహుజన రాజ్యాధికారం సాధించను ఉన్నాం అని అంటున్న మాట మరి ఏం జరగనుందో వేచుద్దాం లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మాస్టర్ కి